e invitarlos a disfrutar de esta vigésima segunda edición de FIT, la Feria Internacional de Turismo de América Latina. Noticiero 9 se encuentra aquí en el barrio de Palermo, en el predio de La Rural. Aquí se está realizando la vigésimo segunda Feria Internacional de Turismo de América Latina. Justamente en este lugar hay más de 40 expositores. Esos expositores son diferentes provincias y países que vienen a mostrar su oferta turística. Entre ellos se encuentra toda la oferta turística que tiene Corrientes y también Chaco. La revolución de Huerta y Corriente. Voy a estar en noviembre para inaugurar el vuelo de Asunción a Corriente, que va a ser el primer vuelo internacional que, están, que, van a, que van a tener. Voy a estar ahí junto con el gobernador y con la ministra y con todo el equipo. Vamos a seguir trabajando lo de los Eteros Liberá, que haya toda la reina máxima, no es menor, no ha posicionado en el mundo. Es uno de los destinos fundamentales. Eh, el, el año que viene empiezan los cruceros que unen Nuiberá con Iguazú de Cuásar, así que no paramos, vamos corriente todavía, gracias. Este tiene como protagonista fundamental en esta instancia al norte argentino y a la región litoral, que fue mencionada en varias oportunidades por él, con parte de todos los proyectos que se vienen realizando desde la provincia de Corrientes en la región y fundamentalmente poniendo en valor el norte argentino y el valor de la conectividad no solamente para el argentino, sino para el turista internacional. Eh, una feria diferente a otras, un stat probablemente eh, siempre con un ámbito que tiene que ver con nuestra promoción y en la región, y luego otro stand de lo que representa la experiencia Iberá, eh, con participación de todos los sectores vinculados al turismo y algunas presencias inéditas. Entre ellas, por ejemplo, la entidad binacional Yaciretá, que se ha unido con sus referentes turísticos para potenciar el valor de lo que representa el turismo tecnológico productivo, las visitas a la represa, eh, lo que es el centro de interpretación de, de, de Yaciretá. Y por otro lado, todo lo que están haciendo vinculado al plan maestro de Liberá, que tiene que ver con eh, senderos interpretativos y también puesta en valor de lo que son las reservas naturales compensatorias. Era algo único e inolvidable, este es mi tercer año que tengo la oportunidad de poder presentarlo y traer lo nuestro aquí, poder mostrarlo, ver nuestra cultura, todo es eh, eh, lo más lindo. ¿Viniste con algunos compañeros de baile, algunos compañeros de comparsa? Sí, somos varios, somos agrupaciones musicales, tanto como oficiales. Venimos todos para un solo sentimiento que es mostrar lo nuestro. Gracias a cita a todos los eh, hacedores de turismo del mundo prácticamente, en especial de Latinoamérica, y que nosotros como provincia estemos presentes es muy importante y es fundamental, porque como sabés, es un eje fundamental y estratégico de nuestro desarrollo el turismo. El turismo hoy es una realidad en el Chaco y en eso estamos trabajando en un master plan que todos saben que tiene en los humedales, que tiene el impenetrable, que tiene en el parque de los meteoritos, que tiene nuestros distintos parques y recursos y bellezas que se dan o elementos o reuniones, una serie de eventos de distintos tipos que podemos englobarlos todos como nuestra propuesta turística a la cual estamos desarrollando y venir acá es ofrecer al mundo, ofrecer al país, valorizarnos como nos ha valorizado el propio Ministro de Turismo en su discurso cuando resaltó lo que hicimos y lo que estamos haciendo en el Chaco. Por eso es importante y fundamental poder estar y bueno, un hermoso stand. Y el Chaco, otra vez acá dentro de la región litoral, está presentando todo lo que sea naturaleza con el Parque Nacional Impenetrable, las culturas aborígenes, turismo rural, carnavales, tenemos las chicas acá presentes porque tenemos también nuestros lindos carnavales en toda la provincia y mucha gastronomía, los sabores del Chaco que hay que probarlos, que son muy buenos, y la calidez de la gente. Tenemos grandes emprendimientos de turismo rural, de termas, muchos lugares para recorrer y los meteoritos. Así que tenemos una gran variedad de oferta turística para todos.